अस्ति हामीले कन्ट्रोल फाइल पढ्या थियौ हैन आज चाहिँ हामी रेडु लग फाइल्स पढ्छौ यो फाइल चाहिँ हाम्रो रिकभरी म्यानेजमेन्ट को लागि जस्तै हाम्रो डेटाबेसहरु क्र्याश भयो फेलर भयो के डिक्स फेलरहरु भयो त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले रिकभरी को गर्नको लागि यो रेडु लग फाइल युज गर्छौ रेडु लग फाइल ले चाहिँ इज ट्रान्जेक्सन ठीक छ अ इज ट्रान्जेक्सन को चाहिँ डेटाबेसमा हामीले जे जे एक्टिभिटीजहरु गर्छौ त्यसको सबैको लग राख्छ भने सबैको लग मेन्टेन गर्छ के जस्तै एउटा डेटाबेसमा कसैले सिलेक्ट गर्ला कसैले इन्सर्ट गर्ला कसैले अपडेट गर्ला कसैले के गर्ला जे जे जति पनि एक्टिभिटीज गर्छ त्यो सबैको को इच एन्ड एभ्री एक्टिभिटीज को चाहिँ हामी के गर्छौ लग राख्छौ कुन टाइममा डेटाबेसमा रिड भयो कुन टाइममा डेटाबेसमा राइट भयो कुन युजरले रिड गर्यो कुन युजरले राइट गर्यो ती सबै कुराहरु के गर्छौ हामीले रिडु लग फाइलमा चाहिँ रेकर्ड राख्छौ त्यो त्यो चाहिँ हाम्रो के गर्यो रिकभरी पर्पसको लागि पछि हाम्रो डेस्क डाटा फेलर डेटाबेस फेलर भयो फेलर या तिम्रो डिस्क फेलरहरु भयो भने त्यसलाई क्र्याश रिकभरी गर्न त्यो डेटाबेसलाई फेरि हामीले रिकभर गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो रिडु लग फाइलहरु युज गर्छौ भन्ने फाइल कुराको अ म इज ओराकलमा चाहिँ इज डेटाबेसको ठीक छ इज डेटाबेसको म कम्तीमा दुईवटा रिडु लग फाइल र र त्यो भन्दा बढी पनि रिडु लग फाइलहरु चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौ भन्ने फाइल को भयो अ यो रिडु लग फाइल्समा चाहिँ ठीक छ त्यो रिडु लग फाइल्समा चाहिँ लग राइटर ले चाहिँ सर्कुलर फेसन भनेको चाहिँ तिम्रो कस्तो हुन्छ नि जस्तै त्यहाँ लग चाहिँ तीनवटा लग फाइल छ चारवटा लग फाइल छ मल्टिपल लग छ जति लग फाइल छ त्यसमा जस्तै ए 1 2 3 सब फो सपोज 1 2 दुईटा मात्रै लग फाइल छ भने पहिले 1 मा लेख्छ 1 मा लेख्छ त्यो फिल भइसके 2 मा लेख्ने त्यसरी चाहिँ सर्कुलर फेसन फेरि अ अनि फेरि 2 मा सकेपछि फेरि हामी 1 लाई रियुज गर्न सकिन्छ त्यसरी चाहिँ के भन्छ र फाइलहरु चाहिँ सर्कुलर फेसनमा चाहिँ के हुन्छ लग फाइलमा राइट गरेर हुन्छ अनि त्यो लग फाइलमा राइट गर्ने राइट गर्नले चाहिँ के भन्छौ लग राइटर भन्छौ भन्ने खालको कुरा हो ठीक छ यहाँ जस्तै मैले एक्जाम्पल पनि भनेको छ जस्तै हामी चाहिँ तीनटा लग फाइल छ भने लग फाइलले चाहिँ लग राइट तीनटा फाइल रेकर्ड रेडु लग फाइल्स छ त्यसमा चाहिँ हामीले फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3 चाहिँ सपोज र रिडु लग एलजी एलजी डब्लु आर ले लग राइटर ले चाहिँ के रे सुरुमा फाइल 1 मा लेख्छ फाइल 1 कम्प्लिट भइसकेपछि फाइल 2 मा स्विच हुन्छ हैन त्यसलाई चाहिँ लग स्विच भन्छौ जस्तै फाइल 1 मा लेखिसक्यो त्यसपछि हामी लग सेकेन्ड मा जान्छौ त्यसलाई लग स्विच भन्छ त्यसपछि फेरि फाइल 2 स कम्प्लिट भइसक्यो फाइल के फाइल 3 मा चाहिँ राइट गर्न थाल्छ त्यसपछि फेरि रियुज गर्छ फाइल फेरि फाइल 1 मा रियुज गरेर गर्छ भन्ने टाइपको कुरा हो ठीक छ एला चाहिँ हामी के भन्छौ अ यो स्विचिङ एउटा फाइलबाट अर्को फाइलमा चाहिँ राइट गर्न के रे लग राइट गर्न गर्नलाई चाहिँ स्विच गर्ने चाहिँ लग स्विच भन्छ ठीक छ रिडु लग फाइल्स भनेको के हो रे छ त एउटा यो चाहिँ यसले चाहिँ हरेक ट्रान्जेक्सन डेटाबेसमा हुने हरेक ट्रान्जेक्सनको चाहिँ के हो एक्टिभिटीज हरेक ट्रान्जेक्सनको चाहिँ उले लग राख्छ अ त्यसमा चाहिँ यसको मेन पर्पस भनेको चाहिँ डेटाबेस क्र्याश भयो या डिक्स फेलर भयो भने त्यसलाई रिकभर गर्न चाहिँ पहिलेको स्टेटमा चाहिँ हामीले ल्याउन सकियोस भन्ने टाइपको कुरा हो एट लिस्ट दुईवटा रिडु लग फाइल्स हुन्छ अ के रे इज डेटाबेसको र त्यो भन्दा बढी मल्टिपल रिडु लग फाइल पनि हुन सक्छ भन्ने टाइपको भयो त्यो लग राइट रिडु लग फाइलमा चाहिँ लग राइटरले चाहिँ के गर्छ अ फाइलमा चाहिँ राइट राइट रेकर्ड राइट गर्ने काम गर्छ र यदि एक त्यहाँ चाहिँ मल्टिपल रेकर्ड रेडु लग फाइल छ भने पहिले फाइल 1 मा लेख्ने त्यसपछि फाइल 2 मा त्यसपछि फाइल 3 मा त्यसपछि फेरि रियुज गर्छ फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3 सर्कुलर फेसन मा र यो फाइल 1 बाट फाइल 2 तिर मा स्विच गर्ने चाहिँ फाइल 1 बाट लग राइटरले कम्प्लिट गरिसकेर लग 2 मा फाइल 2 मा चाहिँ राइट गर्न स्टार्ट गर्ने टाइम ला चाहिँ हामी के भन्छ त्यसलाई चाहिँ लग स्विच भन्छ भन्ने टाइपको कुरा हो ठीक छ यसमा केसले केही नबुझे कुरा केही छ लग फाइल्स को बारेमा के रहेछ लग फाइल्स बुझ्यो कुरो अ भानुभक्त रिडु लग फाइल्स के रहेछ बुझ्यो डिजाइ 
श्रेष्ठ भरकर आए भाई यस सर भर्खर भर आक ठीक दीपक फाइल हम दू टाइप को फाइल रिडो लक्स फाइल जस्ते अर्काइव रिडो लक्स फाइल जस्ते अर्क हमें बैकलग क्या अफलाइन रिडो लक्स फाइल्स भी भाँच अनलाइन रिडो लक्स फाइल्स में जो जो टाइम में हम ट्रांजेक्शन एक्टिविटीज भैर जैसे डेटाबेस में ऑन छाटाबेस सट डाउन छे रहा मल्टिपल एक्टिविटीज भैर टाइम में अनलाइन रिडो फाइल्स पे तो बेला हम रिडो लक्स फाइल्स में जे जे ट्रांजेक्शन भैर डाटाबेस में तो कुछ सब लेखे होना अर्काइव रिडो लक्स में डाटाबेस में के अर्काइव में हमें तो रिडो लक्स फाइल के बैकअप राखने है अफलाइन में तुम्हारे मिल्टिपल डिस्क में राख दिने बैकअप राख्त पर्पोज के अर्काइव रिडो लक्स फाइल को अर्काइव रिडो लक्स हो भाई टाइप अब तो हम डिस्क फेलर भो जैसे तुम्हारा हम रिडो लक अनलाइन भाग अनलाइन में यूज यूज भैर रिडो लक्स फाइल से क्रैस भो या कई क्रप्स करप्टेड भो हमें तो अर्काइव लक यूज कर सकता भाई टाइप को क्या हो जैसे तो अर्काइव लक जैसे हम स्टैंड बाई डाटाबेस जैसे हम प्राइमरी डाटाबेस और अर्क सेकेंडरी डाटाबेस सब हम प्राइमरी डाटाबेस में फेलर भाई हमें सेकेंडरी डाटाबेस यूज कर पर्ने तो टाइम में अब तो अप टू डेट बनाए रखना जैसे एर्काइव लक हम एर्काइव लक यूज कर के के एक्टिविटीज भैर थे के भैर हमें स्टैंड बाई सेकेंडरी डाटाबेस में हम अर्काइव रिडो लक यूज कर सकता भाई टाइप को कुछ अलग अब जस्ते यो रिडो लक फाइल हम करेन्ट रिडो लक फाइल्स एक्टिव रिडो लक फाइल्स इनएक्टिव रिडो लक फाइल्स इस डिफ्रेन्सिट कर सकता करेन्ट रिडो लक फाइल जो फाइल में चाह लक राइटर ने एक्टिवली राइटिंग जस्ते तो लग अटाबेस में जी एक्टिविटीज हो ट्रांजेक्शन हो जो फाइल में लेखी रहा हो ठीक है जो रेडियो लक फाइल में लेखी रहा होता है करेन्ट रेडियो लक फाइल भाई रो अर्क एक्टिव रेडियो लक फाइल हो एक्टिव एक्टिव रिडो लक्स फाइल हम रिडो हम स्टैंस रिकवरी को डाटाबेस रिकवरी को एक्टिव रिडो लक्स फाइल चाहिए यूजफुल जो के हमें नवे न होने टाइप को जैसे रिक रेकर्ड हमें रिकवरी कर पर्ने भो ना हमें यूज कर पर्ने होने टाइप को एक्टिव हो इनएक्टिव हम रिडो लक फाइल थे तेल अब हम नो लंगर यूज तो अब तो भाई अरुण अपडेटेड हम रिडो लक फाइल आई सको तो एक भाई इनएक्टिव रिडो लक फाइल्स होने टाइप को करेन्ट बने जो में राइट कर एक्टिव एक्टिव के रिडो लक फाइल जो फाइल्स हमें इंस्टेंट रिकवरी को तो अपडेटेड एकदम न्यूली न्यू लेटेस्ट हो लेटेस्ट रेडियो लक फाइल हो भन रिम्रो इनएक्टिव रेडियो लक्स फाइल्स में अब हमें यूज कर पर्दन क्या कहीं रिकवरी को लगी इंस्टेंस रिकवरी को चाहन भाई इनएक्टिव रेडियो लक्स हो लग राइटर मैं लगे थे एल एलजी डब्लू आर को लग राइटर हाई लग राइटर जैसे मैं अगर यहाँ तिम्रो हम जैसे यहाँ भाई थी जैसे एलजी डब्लू आर लग राइटर यहाँ लिया लग राइटर है यो लग राइटर के ट्रेडो लग्स फाइल में के एक्टिविटीज हो तो है के एक्टिविटीज हो तो भाई खाल कुछ लग राइटर ने रिडो लग फाइल में लेख दी बुझे लग एल एलजी डब्लू आर के सर्कुलर सर्कुलर फेसन में लेख मैं है जैसे फाइल वन फाइल टू फाइल टी थ्री फाइल थ्री छुरू में फाइल वन में लेख के एक्टिविटीज कर 
डाटाबेस में ते पच्चीस तो फाइल वन सक सके फील भैस हम फाइल टू में जांचों तेल लक स्विच भी भाई टाइप कर ठीक है अब ये लक स्विच एंड लक सिक्वेन्स नंबर तो लक स्विच कस्तो अगि नहीं मैं भाई जैसे लग राइटर के लग राइटर ने डाटाबेस में जो एक्टिविटीज बाहर आता के लग फाइल में रेकर्ड कर ठीक है राइट कर जैसे हमीसंग मल्टिपल फाइल रेडियो लग्स फाइल मल्टिपल छ फाइल वन फाइल टू फाइल थ्री से सपोज फाइल फोर फाइल सिक्स होता जी होता तो हम रिक्वायरमेंट हम हमें कति एडजस्ट कर मतलब हमें कति सेट कर हम रिक्वायरमेंट अनुसार रेडियो लग फाइल सेट कर सकता है डाटा बेस क्रिएसन को टाइम में जस्ते अब मैं मेरे से जस्ते रेडियो लक्स फाइल ने चाहिए रेडियो लक्स फाइल में चाहे लग राइटर ने लेख दिए पहले फाइल वन में लेख दिए थी ठीक है फाइल वन फील भैस फाइल टू में जाने तो फाइल टू में रे राइट होने जैसे तो स्विचिंग टाइम लक स्विच भाई टाइप के कुछ ठीक है ये चाहे रेगुलरली कम के जेनरली रिडू लक फाइल वन कम्प्लीट भैस रिडू लक टू फाइल में टाइप को तर हमी फोर्सफुली है या कुछ टाइम में ये ये इंटरवल में चाहे स्विच हो तस्त हम तेरी सेटअप कर सकने तेरी सेटअप को सौ ठीक है अब ते पच्चीस अर्क लक सिक्वेन्स नंबर भाई लक सिक्वेन्स नंबर जब हम डाटाबेस जब हम डाटाबेस में रिडू लक फाइल बना रिडू लक रिडू लक फाइल हो बेला के डाटाबेस है ओरकल डाटाबेस सिक्वेन्स नंबर का यो 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 रिडू लक फाइल को ये तीन नंबर ये मतलब वन टू थ्री रोल नंबर जो जस्ट आइडेन्टिफाई कराने टाइप कुरा के जस्त हम मल्टिपल रिडू लक फाइल छेस में चाहे कुन को कुन 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 को कुन नंबर होने सिक्वेन्स नंबर जस्ते वन टू थ्री फोर सब डाटाबेस रिडू लक फाइल सिक्वेन्स नंबर प्रोवाइड करने जैसे तीन तीन एगार तीन सौ क्या तेल हम सिक्वेन्स नंबर भाई सिक्वेन्स नंबर को जस्ते वन टू थ्री फोर टाइप को एसाइन करने टाइप को जस्ते वन वन में फर्स्ट पे लग राइटर ने डाटाबेस डाटाबेस इसलिए एसाइन कर लग सिक्वेन्स नंबर अनुसार वन में राइट करने टू में राइट करने थ्री में राइट करने जैसे हमें रोल नंबर वन टू थ्री फोर तेरी बने जैसे डाटाबेस फाइल सिक्वेन्स नंबर दिखाने टाइप सिक्वेन्स नंबर रग सिक्वेन्स नंबर को फाइल को सिक्वेन्स नंबर भन न तेल आइडेन्टिफाई कर नंबर और लग स्विच लग बट राइट कर अर्क में स्विच करने लग स्विच हो ठीक है यहाँ ये बुझे लग स्विच रग के लग सिक्वेन्स नंबर सुन बुझे कुरो गौरव अब यह मेन्टेनिंग एंड मोनिटरिंग रिडू लक्स फाइल भाई इसमें हमें यो रिडू लक्स फाइल भी हम डाटाबेस रिकवरी को इंपोर्टेन्ट भारत तिमें हमें था पाई सक्य है अब इसमें चाहे इस हमें चाहे मल्टिपल टाइम में बैकअप कर रख् पर्ने टाइप को सकता है अब मल्टिप्लेक्सिंग रिडू लक फाइल कर सको मल्टिप्लेक्सिंग में अस्त हिजो अस्त हमें कंट्रोल फायर लाइन में मल्टिप्लेक्सिंग कर सकता हमें मल्टिप्लेक्सिंग मल्टिप्लेक्सिंग करने कुछ होने मल्टिपल फाइल्स बनाएर मल्टिपल डिस्सेस में राख् सकता भाई टाइप कुरा भो ते प्लेसिंग रिडू लक इन म मेमर ऑन डिफ्रेंट डिग्स है ते पच्चीस हमें यह साइज भी रेडियो लक को साइज भी सेट कर साइज सेट कर हम रिक्वायरमेंट अनुसार ह्यूज बनाने भाई डिग्स स्पेस फुल फुल कर स्मल स्मल बनाने टाइप के कुछ जैसे मिनीम से फोर एमबी होता है मैक्सिमम साइज सेट कर मिले इसमें चाहे जस्ते हम डिग्स साइज चाहे 
1GB छ तर मैले चाहिँ 5GB को रिड्युल अफ फाइल त्यस्तो चाहिँ बनाउनु भएन भन्ने टाइप कुरा हुन्छ के त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाइने अनुसारको हाम्रो चाहिँ रिप अवेलेबल रिसोर्स अनुसारको त्यसमा हामीसँग भएको के रे फ्री स्पेस को फ्री स्पेसहरु को के कति छ त्यसको रेफरेन्समा चाहिँ हामीले स्मल स्मल टाइप स्मल स्मल साइज कै रिड्युल अफ फाइलहरु बनाउन पर्छ भन्ने टाइप गरे हुन्छ जति यो ह्युज टाइपको जस्तै मसँग चाहिँ फ्री स्पेस 1GB छ तर मैले चाहिँ 2GB को रिड्युल अफ फाइल बनाए त्यस्तो चाहिँ बनाउनु हुँदैन टाइप कुरा पनि हुन्छ अब यो नम्बर अफ यो त्यो हामीले चाहिँ रिड्युल अफ फाइल कति डाटाबेस क्रिएसन को टाइममा चाहिँ हामीले चाहिँ नम्बर अफ रिड्युल अफ फाइलहरु पनि कति जोडार बनाउने त्यो कुरा पनि एसाइन गर्न मतलब डिफाइन गर्न मिल्छ यो कन्ट्रोलिङ आर्काइभ ल्याग भन्ने चाहिँ कस्तो भने आर्काइभ ल्याग भने कस्तो भने आर्काइभिङ भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो रिड्युल अफ फाइल लाई चाहिँ के गर्ने ब्याकअप राख्ने ब्याकअपिङ गर्ने भन्नु न त्यसलाई चाहिँ त्यो फाइललाई चाहिँ ब्याकअप गर्ने एउटा प्रोसेस आर्काइभिङ आर्काइभ गर्ने भनौ हैन यो ल्याग आर्काइभ ल्याग भनेर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने देखि नि जस्तै प्राइमरी डाटाबेस चाहिँ एउटा ठीक छ र एउटा हाम्रो स्ट्यान्डबाइ डाटाबेस या सेकेन्डरी डाटाबेस छ जस्तै मेरो प्राइमरी डाटाबेसमा केही फेलर आयो भने चाहिँ मैले स्विच गरेर के भन्छ सेकेन्डरीमा पोइन्ट गर्दिने सेकेन्डरी पोइन्ट गरिसकेपछि सेकेन्डरीले अपडेट हुन थाल्छ त्यसपछि मेरोमा चाहिँ रिकभरी हुन्छ मेरो चाहिँ यो बिजनेस कन्टिन्युटी प्लानहरूको कुराहरू हुन्छ नि जस्तै मेरो चाहिँ बिजनेस ओर अफ भइरहेको छ त्यहाँ मेरो फर्स्ट प्राइमरी डाटाबेस सर्भर डाउन भयो भन्दैमा मेरो बिजनेस डाउन हुने त्यस्तो हुँदैन भन्ने पर्पोजले हामीले प्राइमरी र सेकेन्डरी डाटाबेस बनाइरहेका हुन्छौँ ठिक छ अब प्राइमरी डाटाबेसमा चाहिँ सुरुमा त हाम्रो जति पनि एक्टिभिटिज हुन्छ प्राइमरी डाटाबेसमा हुन्छ नि त है प्राइमरी डाटाबेसमा हुन्छ अब के भन्छ तर प्राइमरी डाटाबेसमा भइसे भइसेको जे अहिले जस्तै फर्स्ट जस्तै यो इन्स्टेन्समा यो टाइममा प्राइमरी डाटाबेसमा जे एक्टिभिटिज भइरहेको छ त्यही ठ्याक्कै त्यसको रेप्लिकेट त त्यो त्यही त्यही त्यो रेप्लिकेट त अहिलेकै टाइममा जुन इन्स्टेन्स जुन मोमेन्टमा प्राइमरी डाटाबेसतिर मैले सपोज इन्सर्ट गरेँ केही डाटा त्यो लग त ठ्याक्कै सेकेन्डरीमा त अहिले नै अहिले यही टाइममा त हुँदैन नि त हो त्यो चाहिँ सेकेन्डरी टाइममा सेकेन्डरी डाटाबेसमा पनि त्यो अर्काइब लग चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न अपडेट गर्न जति टाइम लाग्छ त्यसलाई चाहिँ अर्काइब ल्याक भन्छ क्या ठिक छ अर्काइब ल्याकको कुरा बुझियो कि फेरि भनिदियो जस्तै कस्तो हुन्छ भने हामीसँग प्राइमरी डाटाबेस र सेकेन्डरी डाटाबेस छ प्राइमरी डाटाबेसमा चाहिँ डाटाबेस चाहिँ युज भइरहेको छ तर हामीले चाहिँ सेकेन्ड डाटा रेप्लिका हो हामीले टाइम टाइममा त्यसलाई अपडेट चाहिँ गरिरहेको छौँ होइन र मैले अहिले प्राइमरी डाटाबेसमा चाहिँ एक्टिभिटिज भइसक्यो मेरो मैले एक्टिभिटिज जस्तै ट्रान्जेक्सनहरू के के लगहरू भइरहेको छ जस्तै यही मोमेन्टको यही मोमेन्टको प्राइमेरीमा भएको ट्रान्जेक्सनको यो जुन रेडियो लग फाइल छ के अरे के अरे सेकेन्डरीमा त हुँदैन त्यो सेकेन्डरीसम्म पुर्याउनलाई जति टाइम लाग्छ त्यसलाई चाहिँ अर्काइब ल्याक भन्छ क्या ठिक छ त्यो चाहिँ जो सर्टेन टाइम डिले त हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ अर्काइब ल्याक भन्छ बुझियो पुरा यो अर्काइब ल्याकको कोही बोल्दैन बुझे बुझेन बुझेन हो बुझिरहेको छु सर बुझिरहेको छु अब त्यही मल्टिप्लेक्सिङ यही यही कुरा हो मल्टिप्लेक्स अघि पनि मैले भनिसके त्यसमा चाहिँ हामीले भइसके चाहिँ खासमा चाहिँ यो एउटै फाइल एउटै डिस्कमा जस्तै म सपोज हाम्रो चाहिँ यदि हामीले चाहिँ क्लियरली भयो क्लियर हुन्छ भनौँ न जस्तै सी ड्राइभ डी ड्राइभ छ यो हाम्रो विन्डोजमा सी ड्राइभमै राख्नु भन्दा पनि मल्टिप्लेक्सिङ गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै डी ड्राइभमा राख्ने अझै मेरो अर्कै हार्ड डिस्कमा राख्ने त्यसरी रिडियो लक्स फाइलहरू चाहिँ सेभ गर्न त्यसरी पनि राख्न सकिन्छ भन्ने टाइप कुरा अब यसमा मेरो मल्टिप्लेक्सिङ रिडियो लक्स फाइलमा यही चाहिँ मेन यसको चाहिँ यो मल्टिप्लेक्सिङ गर्नुको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ रिडियो लक्स फाइललाई 
प्रोटेक्ट कर राख्ह ताकि पच्छी हम जो अनलाइन में यूज भैर भिडियो लग फाइल में कई क्रैश हु आयो के प्रोब्लम आए करप्स करप्टेड भाई हमी अर्काइव कर डिफ्रेन ठाव में राखे के भिडियो लग फाइल यूज कर रिकवर कर सकता भाई टाइप को कुरा नहीं हो अब यह डिफ्रेंट डिस्क ये डिफ्रेंट डिस्क में मल्टिप्लेक्सिंग रेडियो लग फाइल मल्टिप्लेक्सिंग डिफ्रेंट डिस्कर में कर सकता भाई टाइप को कुरा इसमें इसमें डिफ्रेंट डिस्क में राख्ता खेल तो हम लग राइटर तो डिफ्रेंट डिस्क एसिबल चाहे हमें राख दिन तो राख दिने तर एसिबल छेन इश्यू होता भाई टाइप को कुरा को यह हम डिफ्रेंट डिस्कर में है डिफ्रेंट हमारे रिडो लग फाइल राख सकता भाई टाइप को कुरा हो अब ते अगे मैं अगि नहीं मैं भाई सके इसमें तिम्रो सेटिंग द साइज रिडो लक्स न मेम्बर जस्ते इसमें हमें चाहे डाटाबेस क्रिएसन को टाइम में है के भाषा साइज अफ दिकर्ड रिडो लक्स मेम्बर रिडो लक्स फाइल को हमें साइज डिफाइन कर सकता भाई खाले कुछ मैं अगर भी भाई सके मल्टिप्लेक्स के जो हम डाटाबेस को रिडो लग फाइल होता है हम सेम साइज को होनी मैं अगि भी हम मैक्सिम मिनीम पर्मिटेड साइज फोर एमबी हो ते पच्चीस हमें मैक्सिम साइज कैसे को साइज बनाने वाले डिफाइन कर सकता तर डिफाइन साइज डिफाइन कर एवाइलेबल फ्री एवा फ्री स्टोरेज अनुसार बनाने पर्च भाला कुछ मैं कर सके अगि नहीं जैसे हम के फोर एमबी मैं मेरा फोर जीबी फ्री तर मैं फाइव जीबी को रिडो लग फाइल एवट फाइव 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 जीबी को बनाए तो इफेक्टिव होते हैं तो काम करते हैं भाई टाइप कुछ हो जिस हमें हम एवाइलेबल स्टोरेज अनुसार मेरे कति चाह फ्री स्पेस अनुसार मैं रिडो लग फाइल बनाने पर्ने होने टाइप कुछ हो अब हम अर्क कुरो कैटा चाह हम मैक्सिम लग फाइल है जिस पे हम रिडो लग फाइल कैक्सिम कैटा समान बनाने भाई टाइप को कुरा हो गेस्ट में हमें ये डाटाबेस क्रिएसन को टाइम में मैक्सिम लग फाइल कैर सेट कर सेट कर सकता ठीक है इसमें चाहिए जस्ते मिनीम हम रेन्ज वन टू अब तिम मैक्सिम लक्स फाइल कति समय बनाने हो तो अनुसार हम रिक्वायरमेंट अनुसार हम एवाइलेबिटी अनुसार तो अनुसार हमें ये रिडो लक्स फाइल को नंबर को रिडो लक्स फाइल कैटा बनाने भाई टाइप भी हमें ठीक है अब यह अगि नहीं कंट्रोलिंग अर्काइव लग बने ते नहीं मैं अगि नहीं भाई सके जस्ते हम प्राइमरी डाटाबेस रेकेंडरी डाटाबेस होने टाइप के कुछ मैं करें जस्ते प्राइमरी में हमें अभी करेन्ट करेन्टली यूज भैर तर तेक रेप्ली का हमें सर्टेन टाइम अफ इंटरवल में तेल अपडेट कर रखने तो यदि हम सीस्टम प्ले प्राइमरी में प्रब्लम आईहाल हमें सेकेंडरी में पॉइंट कर बिजनेस कंटिन्टी करने भाई खाने कुछ करें मैं जब एट द यही मोमेंट में जे 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 कुछ हम प्राइमरी डाटाबेस में भैर ठैक्क यही मोमेंट में तो क्या सेकेंडरी डाटाबेस में ते कुछ रेडियो लग फाइल तो लग फाइल होते हैं तो प्राइम यही मोमेंट को रेडियो लग फाइल के सेकेंडरी समय अपडेट कराने जो टाइम छाई अर्काइव लैक अर्काइव लैक भी भो सीपिंग टाइम भर ना तो हम सेकेंड प्राइमरी बड़ा सेकेंडरी समय पुर्वना कति टाइम लगे हम के कति वेट कर पर्ने होना अर्काइव लैक हो भाई टाइप को कुरा हो अब यह हमी डाटाबेस में यूज करें के रिडो लग क्रिएट ग्रुप टू ग्रुप यूज कर सकता है जैसे क्रिएट कर सकता डाटाबेस को अल यो तेस में हम अल्टर डाटाबेस एड लग फाइल्स इस हम सेंटैक्स है अनुसार हमें चाहे लग फाइल एड कर सकता भाई टाइप के कुछ रिडो लग्स मेम्बर है मेम्बर क्रिएट कर सकता इसी इसमें सेंटैक्स यूज कर मेम्बर 
मेम्बर यूज करने की ग्रुप यूज करने की ग्रुप भि मल्टिपल मेम्बर होने टाइप को एक्जिस्टिंग सेंटेक्स यूज कर लग ग्रुप लग मेम्बर के क्रिएट कर सकता भाई टाइप प्राणी हो अब हमीर चाह रेडियोलग फाइल जस्ते हमी रिनेम कर डिफ्रेंट हम अर्क में राख् जैसे मैं रेडियोल फाइल थी रेडियोल फाइल एटा प्लेस एवं लोकेशन बट मैं अर्क लोकेशन में ट्रांसफर कर पर्ने वो या मैं रेडियोल फाइल को नेम चेंज कर पर्ने वो अभी केस में मैं अल्ट्रा डाटा बेस जो जो यूजर ने अपरेशन यूज कर खोजन कर जैसे जल्ले फाइल को रिनेम कर खोजि उसे अल्ट्रा डाटा बेस को प्रिविलेज होने टाइप कुरा वो तेस में चाहे डाटा बेस अल्ट्रा डाटा बेस जैसे हमें लोकेशन कौन ठाक में थी तो फाइल को लोकेशन सी ड्राइव में थे सपोज री ड्राइव में ला लान खोजे हमें कमाण कंप्यूटर को हम अपरेटिंग सीस्टम को कमाण जैसे मैं लिनक्स यूज कर लिनक्स को कमाण के विंडोज कर विंडोज रिटेड कमाण यूज कर लोकेशन कर स्विच मैं के एक ठाव अर्क में मूव कर रिलो री रिलोकेटिंग कर सकु है तेस पच्चीस अर्क क्या जैसे मैं रिनेमिंग मैं डाटा बेस में प्रिविलेज होने खाली अभी हमें चाहिए रिलोकेटिंग रिलोटिंग रिले रि रि रिल रिलेकेटिंग करिमेनिंग करो भाई पैले अब हमें प्रिभेन्सन को लगी है प्रिकर्सन को लगी हमें के के भाग पैले डाटा तो फाइल को बैकअप लियो यदि क्रैश भैया हम रिनेमिंग कर रिलो रिलोकेटिंग करैश हमीसंग बैकअप फाइल हो सेफ हम सेफ साइड में बन सक भाइप ठीक है यही नहीं हो फाइल को ये स्टेप सुरू में सटडाउन करने ते पी तो सीस्टम टीवी अनुसार को करना सकता भाई टाइप ये स्टेप पच्चीस हम नहीं हे ते पच्चीस हमें ये हम रिलो फाइल हमें ड्रप भी कर सकता मतलब हमें इस उड़ाईदिने डिलीट कर दिने ड्रप भी कर सकता है इसमें यही ड्रप करना पड़ने हमीर के होता जैसे ये मैं मैं डाटा बेस सीस्टम अल्ट्रा सीस्टम से अल्ट्रा डाटा बेस करने मैं प्रिविलेज होने टाइप के कुछ वो तेन हो ड्रपिंग कर फिर भी हमें प्रिकसन ध्यान दून पड़ने कुछ होते मसंग मल्टिपल फाइल छेन मसंग एभालेबिलिटी छेन ये एक्टिव हो कि करेन्ट करेन्ट यूज भैर कि है एनालाइसि कर पड़ने हो चाहे कि हमें ध्यान दून पर्ने यहाँसम के पोसन छिमर को अगे लक स्विच को फिर मैं फोर्स मैं अभी भाई दिन जैसे हमें कुछ इंटरवल में है जैसे लक स्विच बने फिर भी भू म जैसे मसंग दुईटा लक फाइल छोटे रिडू लक फाइल वन रिडू लक फाइल टू छपोज जैसे रिडू लक फाइल वन में चाहे सब भाई सुरू में लग राइटर ने एलजी डब्लू आर भाग लग राइटर हो ये लग राइटर ने जब हमें लेख लेखन थाल् ठीक है लेख् ते पी जब यह रिडू लक फाइल कम्प्लिट भैस फर्स्ट रिडू लक फाइल फिल कम्प्लिटली फिल भैस नेक्स्ट में स्विच हो ठीक है तो स्विचिंग 
त्यो नेक्स्ट नेक्स्टमा चाहिँ के हुन्छ नेक्स्टमा त्यस फर्स्ट फिल्ड भइसके पछि अर्को सेकेन्डमा चाहिँ जान्छ त्यसलाई चाहिँ त्यो जुन फर्स्ट स कम्प्लिट भएर सेकेन्डमा जान्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामी लक स्विच भन्छौँ नर्मल्ली बाई डिफल्ट चाहिँ के हुन्छ भने एउटा के अरे लक फाइल कम कम्प्लिटली फिल भइसकेपछि सेकेन्डमा चाहिँ जाने हुन्छ सेकेन्डमा चाहिँ के हुन्छ स्विच हुने हुन्छ हामीले चाहिँ कहिले कहीँ चाहिँ हामी इन्टरवल होइन कुनै कुनै इन्टरवलमा इन्टरवल अनुसार जस्तै यति टाइममा चाहिँ स्विच हो भन्दा त्यसरी सेट गर्न पनि सेट गर्न पनि सकिन्छ र यहाँ कहिले कहीँ चाहिँ हामी यदि हामीलाई चाहिँ फोर्सफुल्ली चाहिँ रेड ब्लक फाइलहरूमा चाहिँ स्विच गर्नुपर्ने केसहरू आयो भने त्यो केसमा पनि हामीले चाहिँ फोर्सफुल्ली स्विच पनि गर्न सकिन्छ होइन त्यसमा चाहिँ त्यही अल्टर सिस्टम प्रिभिलेज चाहिँ हाम्रो जो युजरले चाहिँ त्यो स्विच गर्न खोजिरहेको हो त्यसलाई चाहिँ अल्टर सिस्टम प्रिभिलेज चाहिँ हुनुपर्छ स्विच प्रि स्विच होइन अल्टर त्यो सिस्टमलाई नै अल्टर गरिदिने त्यसपछि हामी रेड ब्लक फाइलमा चाहिँ रेड ब्लक फाइललाई चाहिँ फोर्सफुल्ली के अरे स्विच गराउन सकिन्छ भन्ने टाइप कुरा हुन्छ अब यो अर्काइब्ड रिडु लक्स फाइल भनेको चाहिँ तिमीहरूले थाहा पाइसक्यो होला मैले जस्तै यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्याकअप प्रपोज होइन हाम्रो चाहिँ जुन लक फाइलहरू छ होइन त्यसलाई चाहिँ जस्तै ब्याकअप प्रपोजको लागि अफलाइन प्रपोजको लागि सेभ गर्ने चाहिँ हामी अर्काइब्ड लक र रिडु लक्स फाइल हो यो चाहिँ हामी कुनै एउटा डेस्टिनेसनमा होइन जस्तै एउटा अफलाइन प्रपो सेफ पछि ब्याकअप पर्पोजको लागि र यसलाई चाहिँ पछि रियुज गर्न सकिन्छ भन्ने पर्पोजको लागि त्यो रिडो लक फाइललाई चाहिँ के भन्छ सेभ गरेर राख्ने चाहिँ हाम्रो अर्काइब भयो होइन जब हामी त्यो लक फाइल रिडो लक फाइललाई चाहिँ अर्काइब फाइल अर्काइब फाइलमा कन्भर्ट गर्छौँ नि त्यसलाई चाहिँ हामी अर्काइभिङ भन्छौँ ठिक छ जुन रिडो लक्स फाइललाई चाहिँ के गर्छौँ अर्काइभ फाइलमा कन्भर्ट गर्छौँ नि होइन त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ अर्काइभिङ भन्छौँ यो अर्काइभिङ गर्न ठिक छ जस्तै रिडो लक फाइल चाहिँ अनलाइन मोडबाट जस्तै अफलाइन मोडमा कन्भर्ट गर्न ट्रान्सफर गर्न भनौँ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो हाम्रो डाटाबेस चाहिँ केमा चल अर्काइभ मोडमा अर्काइभ लग मोडमा चलेको हुनुपर्छ भन्ने टाइपको कुरा हुन्छ ठिक छ अर्काइब अर्काइब अर्काइबिङ भनेको के रहेछ त रेडियो लक फाइललाई चाहिँ हामीले चाहिँ अनलाइन रेडियो लक फाइललाई चाहिँ अफलाइन रेडियो लक फाइलमा कन्भर्ट गर्ने ट्रान्सफर गर्नेलाई चाहिँ अर्काइबिङ भयो ठिक छ त्यो अर्क अर्काइबिङ गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो डाटाबेस चाहिँ डाटाबेसको मोड चाहिँ अर्काइब मोडमा हुनुपर्छ अर्काइब लग मोडमा हुनुपर्छ भन्ने टाइपको कुरा भयो यो चाहिँ अर्काइब लग मोड चाहिँ हाम्रो म्यानुअल पनि हुनसक्छ अटोमेटिक पनि हुनसक्छ ठिक छ अब यो अर्काइब रेडियो लग फाइलको चाहिँ मेन प्रपोज भनेको जस्तै हाम्रो अनलाइन रेडियो लग फाइलहरूमा क्र्यास आयो केही प्रब्लमहरू आयो भने हामीले चाहिँ त्यो अर्काइब लग फाइल युज गर्न सकियो जस्तै यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड स्ट्यान्ड बाई डाटाबेसलाई अपडेट गर्न मैले अघि नै भनिसकेँ जस्तै तिम्रो हाम्रो के भन्छ सेकेन्ड डेटा प्राइमेरी डाटाबेस हुन्छ प्राइमेरी डाटाबेसमा यो मोमेन्टमा चाहिँ एक्टिभिटी भइरहेको छ सेकेन्डरीमा त्यो त्यही टाइममा त्यही रिप्लेस रिप्लेक्ट हुँदैन त्यसको लागि हामीले चाहिँ त्यो अपडेट गर्न चाहिँ अर्काइब डी टू लग फाइलहरू चाहिँ युज गर्छौँ भन्ने खालको कुरा हो र अरू कुरा चाहिँ अब त्यो हिस्ट्रीहरू डाटाबेसको हिस्ट्रीहरू इन्फर्मेसनहरू को एनालाइज गर्न पनि हामी यो अर्काइब लगहरू युज गर्छौँ भन्ने टाइपको कुरा हो अब यो हामीले चाहिँ डाटाबेसलाई चाहिँ नन अर्काइबिङ लग मोडमा पनि रन गर्न सक्छौँ होइन यो अर्काइब मोड र न अर्काइबिङ मोड भन्नेमा नो अर्काइब मोड गर्दा चाहिँ हामीले डाटाबेसहरूबाट चाहिँ के भन्छ त्यो अर्काइब डाटा रिडो लग फाइल अर्काइब गर्न सक्दैनौँ भन्ने खालको कुरा यसमा अब यो 
अर्काई ब्लग मोड में चाहे हमें रन कर डाटाबेस को अर्काई ब्लग मोड को डाटा बैकअप लिना सकता है तेल पच्चीस यूज करना का सकता भाई टाइप के नन अर्काई मोड यूज कर यूज कर सकते हैं अर्काई मोड में हम यूज कर सकता भाई के कुछ ये नहीं हो ये रिडो लग फाइल्स को तिमी कति पच्चीस जोइन कर जो लगे रिडोलक्स फाइल्स जस्ते के हम डाटाबेस में है के इंस्टैंस के एक्टिविटीज के ट्रांजेक्शन भो सब को इन्फर्मेसन राखने काम चाहिए के रिडोलक फाइल ने कर भाई को इसमें मेन क्या नहीं हो यहांसम के नबुझे क्वेश्चन तिमर को कुछ नत्र आज ये करूँ अब हम चैप्टर टू सको इसमें ते व्हाट इज टेबल स्पेस का कुछ सो कंट्रोल फाइल के बारे में के हो रिटुलग फाइल के हो डाटा फाइल्स के होने तस्ते खाले क्वेश्चन चार पांच मक्स को आ यहांसम तिमर के आज ये करूँ हाई तेस पच्चीस अब अर्क दिन अर्क थर्ड चैप्टर सुरू कर सैकेंड चैप्टर सक